最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦、当强烈的信念让命运都无言，浪漫成了特权，光喜光。当花火的壮烈是误会的经典，哦，不要想的爱是深爱，像无尽的存在，却无处不在，维持爱到伤害。这件事情不要让江生知道。好的，我明白。哥，你回来了。啊。你手怎么受伤了？没事，这是我在公司划到的，没关系。哦，那未央怎么样了？他就是有些激动，给他一些时间吧。还有，爷爷的气消了吗？他会消的，让他自己慢慢想吧。你也不用想太多了，你就把心思就放在模特大赛上吧。啊，嗯，放心吧，哥。您有什么话就直说吧。金小姐，我希望你不要和梁生继续住下去了。这不光为了天佑，也是为了梁生。梁生逃婚的新闻，再怎么样都很难看。商场上的对手正是等着看程家的笑话呢，也等着程家内讧。天佑、梁生，都是老爷子的心头肉。现在让他情何以堪？老爷子一直以来都尽心照顾着梁生。你也不希望看到这祖孙俩一直这么僵下去吧？家和万事兴，这道理你懂的。所以，在这个敏感时期，我劝你，最好还是搬出来
，这样大家都少一点事端。钱伯，我自己的事情，我会自己想办法解决的。有劳你走一趟。来。啊。哥，我想搬回去住。搬回去住。嗯，因为那边我也交了房租了，不回去住还怪浪费的。再说那边离我公司比较近，我上班比较方便。嗯，我最近不是比较忙嘛，可能假期搬来回来的比你还晚。也行，搬回去住可以省点交通时间，也可以多休息一会儿。那你想好什么时候搬了吗？明天我去上班，下班就直接回家了。哼哼，你怎么搬回家去了？反正每个月都要付租金，所以就搬回去了。也是，我以为你在逃避什么。其实也没什么可逃避的，就是有点不知所措，所以想静一静。发生了这么多事儿，静静也好。真希望可以跟我哥回到小时候的日子。哎，很难了，因为有些东西已经变了。他永远都是我哥。既然梁生是你哥，你就应该让他知道，他永远都是你哥。他会明白的。回来就好啦。哦，对了，这次活动啊，需要一些空间的花艺设计。林经理不是说你以前开花店的吗？啊，这部分可是你的专长哦。哦，好，我看看啊。江生，你来啦。林经理，我早上给你打电话，你就赶过来了，真是谢谢你啊。这次模特大赛有你帮忙，我就不愁了。谢谢林经理啊，我会尽力的。漂亮，就等你这句话。嗯，忙吧，终于又能一起工作啦，加油！呃，日程表已经发你邮箱了，到时候你就按照这个时间，准时把欧阳娇娇送到这个地点就行。哦，嗯，造型和化妆也会准时到那边，到时候早上你就让前台莫林科叫他起床就可以了。哦，我明白了，我就是一个保姆兼助理，是吧？哎、不是，我们给你的职位是高级特助。嗯、<笑>好了好了，那这次就辛苦你啦。嗯，齐经理和林经理也会到那边去，然后我和西门总监就在这边对接三亚的事情。要是欧阳娇娇她个人出什么问题，你就不用管了，人家的私事我们也管不着。那这里面是不是有什么情况啊？嗯，哎，娇娇最近的工作太多，很有问题，难保她这次又不会捅出娄子。咱们都小心一点吧。嗯嗯，哎，嗯，进来，先生。刚刚从程家得来的消息，说周牧去和老爷子认亲了。他去认什么亲啊？他说，他是您的亲生父亲。陈坚小姐在一起，而据您的年龄推算，正好是那段时间。怪不得他感叹说，他一见到您就觉得特别的亲
，他发誓说，他这一辈子唯一爱过的女人，就是你的母亲。亲生母亲叫程青，你还有一个爷爷叫程方正，你们家是个大家族。你的父亲，那爷爷怎么说的？啊，没有真凭实据，爷爷当然不会相信他胡言乱语。我不管我的亲生父亲是谁，但是我知道是谁把我养大的。不要以为你做的那些破事我都不知道。老天长眼，他是你哥。老天长眼，老天长眼的话，你害死我妈，就该下去陪她。我老了，我不想我们周家败在你们两个兄弟的手里。你们周家。你别给自己脸上贴金好吗？我姓陆，梁生姓程，跟你们周家有什么关系？甭管你姓什么，你再怎么否认，再怎么讨厌我，也改变不了你是我儿子的事实。我告诉你，别算计梁生，他要是有一点意外，周家的钱你一分都不想得到。当然，你要是有一点意外。周家的钱，他也一分拿不到手。我不想我们周家弄得跟程家一样，像一盘散沙。我也没有那些长幼卑贱的迂腐观念，更不会像程老爷子那样，把万贯家产都交给一个人。鹬蚌相争，愚公得利的事情，我周母不会干。这是我的事情，你不能帮我决定。我再跟你说清楚了。你们俩最好好好的做兄弟，否则，你在公司所有的股份我都给你撤了，分分钟让你变得一无所有，还不如一个穷光蛋。我不是威胁你，只是想让你知道，兄弟同心，妻利断金。将来的周家，一个人做不了主，所有大的决策都得由你和梁生两个人签字，否则，一切就是零。舅舅，舅舅，我等了你一天了，我知道你不会不理我的。舅舅，舅舅，舅舅，你说句话呗。舅舅，先生，先生，舅舅，舅舅，舅舅，先生，舅舅，不好意思，先生，请您注意一下。喂，陈总啊，这次多亏了你的帮忙，哎呀，我都不知道怎么谢谢你呢。还行。那我回去请你吃饭啊！好嘞，好嘞，好嘞，啊，再见。这是你的房卡，休息一下，辛苦。喂，你先上去休整一下，大小姐这边我先盯着，待会儿你过来。好，谢谢，谢谢你。哎，好好好，来，这是你们的房卡。好，来，谢谢，谢谢，哎，跟我走吧，嗯，小心啊。
简直太好了，这这简直是我见过最好的地方了。那这么说来，永安对你还不错了。哎，不跟你说了啊，我要去拥抱新世界了。你告诉我你那酒店叫什么，然后几号房？等我下次出差的时候，我也订那个酒店。我到底看看这是什么样的风景，能把你高兴成这个样子？这里简直就是天堂啊这些年我对你比老程对你还要上心，你心里一定有很多的疑惑和猜测。当你知道你们兄妹之间没有血缘关系的时候，你心里应该有底了吧？梁叔，我不仅是周总，我还是你的亲生父亲。你妈妈程青，是我这一生唯一真正爱过的女人。你是我跟她的孩子。每当我看到你，就像看到你的母亲。梁叔，你是我的亲生儿子。说完了吗？我要去三亚，那边有重要的人要见和事情要做。梁生，我跟你说了这么多，你就这个反应？你现在站在这里，你告诉我那是你的爱情，那你不妨告诉我，如果那是你的仇人，该是有怎么样的待遇啊？梁叔，你这是跟父亲说话的态度吗？父亲，当年你犯下一个错误，就当了我父亲，这生意做的未免太划算了吧？我告诉你什么了，父亲。父亲就是，就算他残疾了，他也会去入口接我放学，送我上学。父亲就是我把粥送到他嘴边，让他都舍不得咽下去。这叫父亲。帅，谢谢。江生，刚才别人在我不能显得跟你特别熟。干我们这行嘛，不能太平易近人了，否则别人会觉得你好欺负。没事儿，我都明白。哎，对了，我看到你男朋友跟来了。来之前我跟他大吵了一架。啊？我没想到，他还是跟来三亚了。怎么了呀？你们之间是不是有什么误会啊？他爱上别人了。啊！我亲眼看见他跟别的女人在一起。这两年，我这么努力的工作
，为的就是我们俩能过上一点好的生活。可没想到。这两年我在模特圈的名气也越来越大，工作越来越忙，见面的次数也越来越少，还经常吵架，有几次他甚至还要跟我动手，可我都原谅他了，因为我知道他爱我。但这次不一样，哎，我跟你说这些干嘛？说了这么多废话，我知道，你每天要在人前装装很干练、很坚强的样子，这样你很辛苦的。人嘛，总要发泄一下。嗯，谢谢你啊。这样吧，以后啊，他要再找你麻烦，你就过来找我。嗯。你给我说说，谁让你把程总的房卡拿给江生的？程总的房间你不知道啊？你都不知道这事情闹得有多大？我我以为，你以为什么？我警告你啊，以后再接待程总，别搞这种小动作，自作聪明。是，那我先过去了。去去去去。手下一时疏忽，从八厅的房卡拿给江生了。您稍等一下，我马上就给您另外安排房间。我一定严厉的批评他们，保证下不为例。不用了，我自己处理。你怎么在我房间？这句话应该我问你吧？这是我房间。你。那不好意思啊，我好像搞错了，我先走了。就陪我待一会儿，我们什么也不说，什么也不做，你就陪着我待一会儿在我很小的时候，我爸爸因为一场意外的车祸离开了我。我妈承受不了压力，也离开了家。那时候我突然明白，整个程家都落在了我的身上。我是程家的长子。十三岁的长子，之后爷爷一手把我带大，他把这辈子的商场所学一点一点的传授给我，想让我快点成长。我没有辜负爷爷的期望，一直努力打拼，但我好像也从来没有停下来问问自己。我对自己说算了，问了也没有答案。我已经慢慢习惯了这种生活，就觉得理所当然。
。先生别急，估计这会儿啊，江小姐还没起床呢。您特意要的加乐氏水果谷物，谢谢、啊。需要帮忙吗？不需要你怎么在这儿？我想给你个惊喜啊！不是你告诉我你住这里的吗？我给你做了早餐。来了。昨天在一起了。我们昨天在一起了。你们在一起谈工作，对不对？那我就先走了。你听不懂吗？我说我们昨晚在一起了。我们一整晚都在一起。知道
，早点出来好吗？你说呢？哎，对不起，我这来不周。你手下故意把房卡给江生的吧？这这这是我的工作失职，我已经批评过他们了。希望这是最后一次。明白。江生，我希望不管有多困难，我们都要在一起。你懂吗？任由他挟持这脆弱的身体，过去像一场跑行的追忆，每一步都朝着绝望靠近。出现在我眼里，所有委屈才你看这颗红豆，它背后有你的名字。我本来是打算把它送给你和你喜欢的人，但是我没有想到会有今天。曾经的回忆，它多么清晰。我给我见过很多珠宝，但是我从来没有找到一颗能够代替红豆的宝石，因为只有相思才是最入骨的东西。江生。我希望，我希望你能够明白，才更让我疼惜。怎么了？在找谁？哦，我在找娇娇呢。你看到她了吗？出什么事了吗？她，她，啊、呃，我是她助理嘛，所以应该知道她在哪儿。模特很重视睡眠的，可能还没起床而已。你也不用这么紧张了，江生，我有话要跟你说。呃，陈总。你好，陈总，呃，徐总和方总已经到了，正等您过去。好，我知道了，马上来。哎，下午一点，叶爱文见先生，该去机场了
娇娇，你怎么在这儿呢？你怎么还喝酒呢？哎呀，你别管我！怎么了你这是？哎，别喝了，走走走，我们回去吧。哎呀，你别管我，你怕我掉下去啊？哎，那边太危险了，车、哎、头马上就到了，哎、你不行，管我，你走开,开，你别管我。哎呦，别喝了，拿过来，别喝了，给我，你闪开！哎呀，你们都别管我们行吗？别管我了，你快把酒给我，哎、你过来，你过来。娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，娇
但是现在还不能来看你。啊，这个花是他送给你的。他现在暂时把背给拉伤了，所以呢还不能够下床。我想去见他。啊，快，我没说清楚。他不在这家医院，他在市里最好的骨科医院。他是不是出什么事了？没有，怎么会呢？如果天佑出什么事了，我怎么还会在这里呢？你就别多心了，放心吧，天佑非常的好，他真的很好。谁说的他很好？小程总，江小姐这几天不吃不喝的，她一直惦记着天佑，你就别再刺激她了。你说万一她……你不是要见我哥吗？我现在就带你去。什么程总不能下床？什么身体不便？他但凡要是有一点力气，怎么可能不去看你一眼？我哥已经昏迷三天三夜了。医生说，如果七十二个小时他不醒来的话，他就再也醒不过来了。这件事我没有告诉你，我怕你会，所以我才，所以你才什么？江生他根本就不会在意。你悲喜的眉眼，决定我心里的季节。为你有的纷乱和惨烈，多美的诗篇。最孤独的少年，露出最幸福的欢颜，坚持要用一生的体贴说一份感谢。我是火焰，烧起了冷冽，翻身打造温暖的世界，听你许。实现生生不息，挚爱不灭。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远更。许不是牵手带你到终点，而是该放手送你去转泪点。我是火焰，烧起了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空，吞忍了风雪。让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远。